அன்புக்குரிய தம்பி ராசபதனவன் சொல்லுவதற்கு பிரபு சாலமன் அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் நான் ஒரு அமைப்பின் செயலாளர் என்ற முறையிலே நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பிரபு சாலமன் அவர்களுக்கு ஒரு உதயநிதி கிடைத்தார் ஆனா எத்தனை பேருக்கு அந்த உதயநிதி கிடைக்கல அதை நீங்க நினைவுல வச்சுக்கணும் உங்களை தூக்கி கொடுப்பதற்கு ஒரு கரம் கிடைத்தது ஒரு ராட்டினத்திற்கு அந்த கரம் கிடைத்ததா அதனால் அந்த படம் நல்ல நன்றாக பேசப்பட்ட படம் நான் பார்க்கவில்லை எல்லாரும் கூட மிக அருமையான படம் என்றார்கள் ஆனால் அந்த படத்துக்கு தேதியே கிடைக்கல ஒரு நாளில் அந்த படம் வீசி எறியப்பட்டது அந்த வியாபாரத்தில் பல முறைகள் மாறிவிட்டன முன்பெல்லாம் மூன்று தேட்டர் நான்கு தேட்டர் மலை திரையிடப்படுவதில் சகுனி கிட்டத்தட்ட செங்கற்பட்டில் அனைத்து திரையிடங்களும் திரையிடப்பட்டு விட்டது ஒரு சென்று கூட பாக்கியிடாது ஒரே ஒரு சென்றன் அதில் சில சமயம் சரி என்னப்படுகிறது திருட்டு சீடிகளை எதிர்த்து மூன்று நாட்கள் நான்கு ஒரு வாரத்தில் அந்த படம் கிட்டத்தட்ட விடுகிறது அது சரியாக படுகிறது அதே சமயத்தில் சிறிய படங்களுக்கு அது முறையற்ற செயலாக படுகிறது இதை யார் கேட்பது கேட்கக்கூடியவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் ராசமதர்வன் சொன்னதும் ஒரு சரியான கருத்து இதை தூக்கி திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அந்த சங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு தான் போராளிகளை தலைவராக வைக்கணும் சொல்றது போராடக்கூடியவர்கள் நீங்கள் தலைவராக விடுவீர்கள் அங்கு தவறுகளை செய்துவிட்டு நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை நம்ம நின்று கொள்வதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை சங்கத்திற்காக உழைக்கக்கூடியவர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சொத்து சுகத்தை விட்டு ஒரு அரசியல்வாதியை போல ஒரு நாட்டை நடத்துகின்ற ஒரு அரசியல் பாதையை போல தலைவர்களை நீங்கள் அமர்த்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதன் செயற்பாடு சரியாக இருக்கும் புகழுக்காக பணத்திற்காக நீங்க அப்படி ஆளுநரை கொண்டு வந்து வைக்கும் போது தவறாக முடிந்து விடுகிறது ராசபதான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் இத்தனைக்கும் பெரும் வெற்றிகளை கொடுத்தவர் அது மாதிரி எத்தனை பேர் அன்புக்குரிய பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரும் கடந்த படத்தில் மிக கஷ்டங்களை சந்தித்தார் இதெல்லாம் ஏன் நாம் ஒருங்கிணையாதுதான் நம்மளுக்கு உள்ளதை பட்டதை நீங்கள் மேடைகளும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தித்து ஒரு சக்தியை உருவாக்க வேண்டும் நமக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன சிறிய படம் பெரிய படம் என்று பிரிக்க கூடாது நம்ம இல்லை பிரிக்க வேண்டும் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி பார்வர்ட் கம்யூனிட்டி பிரிக்கவில்லையா கையெழுத்தி பவன் சரவணமாக இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பிரிவினை தேவைதான் அது இல்லாத பட்சத்திலே புதியவர்களுக்கு வரவேற்பு மிக காரணமாக கிடைக்கும் அதே போலதான் விளம்பரங்கள் விளம்பர சீரழிவு பெரிய படங்களுக்கு சேனல்களை தங்கள் கையில் வைத்துக் கொண்டவர்கள் தங்கள் மனமோட மக்களே பெரிய விளம்பரம் செய்கிறார்கள் ஆனால் சிறிய படங்களுக்கு அது செய்ய முடிகிறதா எத்தனை படங்கள் டிவியில் வர முடியாத அளவுக்கு விளம்பரம் செய்ய இயலாதவருக்கு கஷ்டப்படுகிற நல்ல படங்கள் அதனுடைய தரத்தை மீட்டெடுக்க முடியாமல் ஜனங்களிடம் போய் சேர முடியாமல் போய்விடுகிறது ஆக இதற்கெல்லாம் நாம் தான் காரணம் நாம் நல்லவர்களை உழைப்பவர்களை இதில் சிந்திக்கக்கூடியவர்களை போராளிகளை சுயநலம் விடுத்து பொதுநலம் செய்யக்கூடியவர்கள் கொண்டு வந்து அமர்த்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம் நலன் காக்கும் என்று சொல்லி இந்த அமரா திரைப்படம் அசுரா போன்று அதாவது அமராவுக்கு எதிர்ப்பதம் எதிர்மறை அசுரா அசுரா போன்ற வசூலை பெற்று இந்த படத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து இயக்குநரும் கதாநாயகம் நாயகியும் தயாரிப்பாளரும் மாபெரும் வசூலை பெற்று லாபத்தை அடைந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த தொழில் வெற்றி கொடி நாட்ட ஆசீர்வாதம் அளித்து விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் ஏற்கனவே நேரம் இல்லாமல் இருக்கு அவங்க வேற முதல்ல இருந்து ராமநாதன் சாரில் தொடங்கி அவர் அதிக நேரம் அவங்களே எடுத்து என்ன செய்யறது அவசரமா வந்தேன் திரு பாக்கியராஜ் இயக்குநர் திரு பாக்கியராஜ் அவர்கள் உள்ளிட்ட அவைக்கேன் சேகரன் சார் பேசி ரொம்ப உஷ்ணமா இருந்தனால எனக்கு அவ்வளவு சத்தமா வேற பேச வராது இல்ல எப்பொழுதும் பாரதி சொல்ற மாதிரி உள்ளத்தில் ஒளி உண்டாகி வாக்கில் ஒளி உண்டாகும் மாதிரி நெஞ்சத்துல உண்மை இருக்கிறதுனால அவ்வளவு சத்தமா பேசுறாரு அவரு எனக்கு வந்து சுகுமார்னு ஒரு பையனை வந்து உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது தெரியும் உதவி ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் அதுக்கப்புறம் நான் இயக்குனர் ஆகும்போது அந்த சுகுமார் தான் படத்துடைய போட்டோகிராஃபர் அதுக்கப்புறம் மைனா பிரபு சாலபன் பண்ண படத்துக்கு அவன் தான் ஒளிப்பதிவாளர் அந்த சுகுமார் வந்து எனக்கு சினிமாவில் நான் சந்தித்த மனிதர்களில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரணம் சினிமாவில் அவன் ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் ஆகிறது முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு தொழில் பார்த்து ஒருத்தாங்க தையக்கடையில் காஜா போடுறதுலேருந்து சித்தாலா வேலைக்கு போன வரையும் அதனால் அவ்வளோ அனுபவங்களோடு இருந்தன என்னோடய ஆய்வு அவன் வந்து அமரா ஆடியோ ரிலீஸில் சம்மந்தமெல்லாம் அவன் சுகுமாரை சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க அந்த சுகுமாரை இந்த வந்து ஸ்டில் போட்டோகிராஃபராக கேமராமேனாக எல்லா இடத்துலையும் உட்கார வச்சதும் அவங்க அண்ணன் ஜீவன் ஜீவன் போல் ஒரு அண்ணன் இல்லைன்னா சுகுமார் நேரத்துக்கு வந்துட முடியாது 
எப்பொழுதுமே அண்ணன்கள் அப்படி அமைகிறது ரொம்ப சிரமம் தம்பி வந்தால் முதல்ல தள்ளி விட தான் தயாராக இருப்பான் இவன் வேறு வந்துட போகிறானேன்னு அப்படி இல்லாமல் தம்பி ஆளாக காரணமாக இருந்த ஜீவன் எவ்வளவு சிறந்தவன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தான் எனக்கு ஜீவனை தெரியும் சுகுமார் மூலமாக சிறந்த மனிதன் சிறந்த உழைப்பாளி அவர் ஒளிப்பதிவு பண்ண படம் சாட்டை பார்த்தேன் நான் முந்தின அவ்வளோ பிரமாதம் அப்படி வந்து அந்த படம் ஒளிப்பதிவு மட்டுமே பண்ண படத்திலேயே இவ்வளோ வாய்ப்பு கிடச்சி இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இயற்கைய படத்தையும் எவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் எல்லாம் அனுமானிச்சுக்கலாம் ரொம்ப சிறப்பாக வரும் வரணும்னு வாழ்த்துறேன் இன்னொரு ஆள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அலிமான் சினிமாவில் என்னென்னா மாறி மாறி போட்டி என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு சிலரை வந்து பார்த்தா பிடிக்கும் சிலரை பார்க்க பார்க்க பிடிக்கணும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது இமான் ஒருத்தரை பற்றி தான் கேட்டாலே பிடிக்கும் அவர் கண்ணை எப்படி இருக்குது தெரியுமான் சொன்னாலே பார்க்காதவனுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் இமானை நான் பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் ஆச்சரியப்படும் எப்படா ஒருத்தங்க இப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் கண்ணன் குழுங்க குழுங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி ஒரு பிரமாதமான ஆள் தொடர்ந்து அவர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி சாட்டை படம் பார்த்தா அதில் பாட்டு ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணியிருந்தார் பிரபுசாலம் சொன்ன மாதிரி அது யாருமே விளம்பரப்படுத்தாமல் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஹிட்ஸ் வந்திருக்கு அந்த பாட்டுக்கு இந்த படமும் அந்த மாதிரி சிறப்பான இசை சிறப்பான பின்னல் இருப்பார்னு நினச்சி வாழ்கிறேன் ராசு முதல்வர்கள் தொடங்கி எல்லோருமே வந்து ஊடகமாக பூடகமாகவே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சேகரன் சார் ரொம்ப கோவப்பட்டார் நம்மளை யார் காரணம் யார் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் யூடிவி தஞ்சைன்னு தான் காரணம் இல்லை இல்லை சிரிக்கி சொல்ல நீங்கள் முகமூடின்னு ஒரு படத்தை அதாவது கவுன்சிலில் ஒரு படத்துக்கு குவார்ட்டர் பேஜ் நான் விளம்பரம் கொடுக்கணும்னு இருக்கு அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்துருக்காங்க அதை டபுள் ஸ்பிரெட்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டு அவர் முகமூடிக்கு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ஃபுல் பேஜ் விளம்பரம் கொடுத்துருக்காரு என்னங்கன்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை ஹிந்தியில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஹிந்தியில் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் போய் வடநாட்டு பேப்பரில் கொடுங்க ஏன் தமிழ்நாட்டு பேப்பரில் கொடுக்குறீங்க ஆமாரா என்ன ஆவான் நான் என்ன ஆவேன் எப்பொழுதுமே ஆளை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும்னா முகமூடிக்கு தனஞ்செயனே கொடுத்துருக்காரு என் படத்துக்கு கொடுங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் என் ப்ரொடியூசர் ஏன்னா என் படத்தில் ரெண்டு ஹீரோ டபுள் ஸ்பிரெட் கொடுன்னு சொன்னால் அவர் கை தூக்கிட்டது அவர்லாம் யானையை வச்சுருக்கிறாரு மொத்த பேப்பர் கொடுக்கணும் பேப்பர் பார்த்தாரு என்ன இப்படியே ஒவ்வொருத்தரா யாராவது வந்து ரகசியமா இந்த வேலையை பார்த்து விட்டு பார்த்து விட்டு போறீங்க நீங்க எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு கொடுத்தீங்களா யாரை பார்த்து கொடுத்தீங்க இல்லை ஆனா நான் டபுள் ஸ்பிரெட் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் சேகரன் சார் நீங்க தான் சாட்சி நீங்க எப்பொழுதுமே ஆள பக்கத்துல வச்சுட்டு தேடாதீங்க எப்படி கெடுத்த சினிமா எப்படி கெடுத்த சினிமா இந்த இருக்காரு இவர் தான் காரணம் ஆமா அதை கண்டிக்க ஆள் இல்ல யாரு கேட்கறது இப்ப தஞ்சையன் சார் யூடியூப்ல கொடுத்துட்டாரு யாரு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா யூடியூப் தனக்கு படம் கொடுத்துட்டா இதை என் போய் கேட்டு வைப்பானே நம்ம படத்தை வாங்கிட்டா இது நடந்துட்டா இப்படி சந்தேகத்திலேயே தான் கெடுது சினிமா தேடி எப்பொழுதுமே நீங்க பாருங்க பெரிய ஹீரோ பெரிய டைரக்டர் சார் தனஞ்சன் சார் நான் சொல்றேன் வருத்தப்படாங்க நான் எல்லாம் நேரடியாக சொல்றேன் அவர்கிட்ட நேரடியாக சொல்லி அவர் சொன்னா சமாதானம் எனக்கு ஒத்துக்காதனால நான் மேடையில் சொல்றேன் நீங்க எல்லாமே விற்கிற படத்தை வாங்கி நல்ல ப்ரொடியூசர் ஆகுறீங்க நாங்கள்லாம் நல்ல படத்தை எடுத்து விற்க போராடுறோம் இதுதான் சிக்கல் அதுல வந்து இந்த வேலையை செய்யாது நீங்க நீங்க கேட்ட சொல்ற பல லாங்குவேஜ் நான் எடுக்கிறேன் நான் என்ன எடுக்கிறேன் மராத்தில சொல்லுவேன் யாரா போய் மராத்தில பார்க்க போறீங்களா நீங்க அதனால ரொம்ப சிரமப்பட்டு இப்பதான் பேப்பரை மட்டுமே அதுவும் திரு அபிராமி ராமநாதன் திரு கலைக்குள்ளி சேகரன் போன்றோர் தொடர்ந்து இந்த சினிமாவின் வியாபாரத்தை எப்படியாவது கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட முடியாதான்னு மேடைக்கு மேட கத்தி போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்க பாட்டுக்கு ஓரமா வந்து கையில வந்து அந்த ஐபேட வச்சுக்கிட்டு தடவிக்கிட்டே இருந்து எதையாவது பண்ணி விட்டு போயிடாதீங்க அதனால நான் உங்களை வந்து வேண்டுகோளாவும் விடுக்கிறேன் கண்டிக்கவும் செய்யறேன் தொடர்ந்து எல்லாரும் ஒத்துக்கோங்க நான் நினைக்கிறேன் இது செய்யாது அவர் வந்து விளம்பரத்தை கொடுத்து படம் பார்க்க ஆள் இழுக்கிறாரு ஜீவன் நல்ல படம் எடுத்து நீங்க ஆள் இழுத்து தனிஞ்சு என்னை தோக்கடிச்சிடணும்னு உங்களை வாழ்த்துறேன் வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அமரா திரைப்படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அப்புறம் இணை தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் ஜீவன் அவர்கள் அப்புறம் இன்னைக்கு ஹீரோங்கிறது இமான் இசை வெளியிட்டுள்ளாங்கிறதுனால அவர் உட்பட நிறைய புதுமுகங்கள் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஜீவன் அவர்கள் அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க போகிறதுங்கிறது எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி வந்து இமான் அவர்கள் ஏன்னா சைலண்ட்டாக அவர் வந்து நிறைய ஹிட்டுகளை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் அதே மாதிரி முதல்ல கொடுத்த பாட்டுகளுக்கும் நான் வந்து அவர்கிட்ட மெலடி ரொம்ப லைக் பண்ணுவேன் இப்போ கூட மீன் கொத்தி பறவையில் வந்து
ஒரு நாள் வள்ளூர் கோட்டத்துக்கிட்ட அந்த வழியாக வந்துட்டு இருந்தாராம் நம்பர் ஃபிஃப்த்து கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ல ரோடு பூரா ஒரே ஜே ஜேன்னு கூட்டமாக இருந்தது என்னன்னு சொல்லி கேட்டங்காட்டி பாக்யராஜ் சார் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் கூட்டத்தோட கூட்டமாக இவரும் உள்ள வந்துட்டாரு எல்லாரும் போட்டோ எடுக்கும் போது இவரும் பக்கத்தில் வந்தார் எல்லாரும் மாதிரி நான் கையை இது உள்ள போட்டு அவர் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் கூட வேற யாரோ ரெண்டு பேர் இல்லைங்க அவங்க கூட உள்ள போந்து வந்தவர் அந்த ரெண்டு பேர்த்தை கட் பண்ணி அவாய்டு பண்ணிட்டு இவரும் மட்டும் அப்படி நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிரமம் படும் போதெல்லாம் அந்த ஃபோட்டோ எல்லாத்துட்டையும் காமிச்சு வச்சுட்டாரா போய் யாருக்கிட்டே அதை ஹெல்ப் கேட்கும் போது உனக்கு என்ன பாக்கிறேன் சார் தோல் இப்படி கை போட்டு இவ்வளோ பிரமாமா உனக்கு பண்ணியிருக்காரு அவர் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன ஆகவில்ல ஃபோன் சொல்லி எது பலமோ அதே பலகீனம் ஆகி போச்சு ஏன்னா சமாளிக்கிறதுக்கு சில நேரங்களில் முதல்ல எதையாவது சொல்லிடுவோம் நாங்கள் சமாளிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் ஒருத்தர் சர்வசாதாரமாக சொல்லிவிட்டா என்னென்ன எங்கள் ஊரில் எவனுமே சாக மாட்டான் அப்படின்ட்டா என்னென்ன நோயே யாருக்கு வந்தது இல்லை எவனுமே காய்ச்சல் உடம்பு சரியில்லை படுத்து எவனுமே செத்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவன் பாட்டில் அளந்து விட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தா எதிர்த்தாப்பில் ஒரு சவ ஊர்வலம் வந்துடுச்சு ஊர்வலம் வந்தோடனே அந்த வெளியூருக்காரங்க என்னங்க உங்கள் ஊரில் ஒருத்தருமே போக மாட்டான்னு சொன்னீங்க ஒரு சவ ஊர்வலம் வருது அதான் அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கள் ஊர் வைத்தியர் எவனுமே காய்ச்சல் தலைவலின்னு போகலை அவனுக்கு வந்து வருமானமே இல்லை வேற வழி இல்லாமல் இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் சூசைடு பண்ணிக்கிட்டாரு ஆனால் சொல்கிறது சமாச்சாரம் சமாளிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சமாச்சாரம் அது வந்து ஃபோட்டோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் சமாளிக்க முடியாமல் ரொம்ப அவசரப்பட்டெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் அமரா வந்து வந்துட்டுருக்கு இன்னும் மயிலெல்லாம் வரப்போகுது மயிலை படுத்தி ரொம்ப எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இமான் அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கார் படமும் ட்ரெயிலர் நல்லா இருக்குது அதனால் அமரா அவர்கள் வந்து ஜீவனுக்கும் அதில் ப தயாரிப்பாளர் இணை தயாரிப்பாளர் மற்றும் புதுமுகங்களில் ஆக்ட் பண்ணிக்காங்க எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு கேட்டு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு நன்றி மேடையில் இருக்கும் செலிபிரிட்டிஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் வணக்கங்கள் அமரா இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் டாக்டர் பிரபு சாலமான் சார் ஏன்னா அவர் மூலியமாக தான் எனக்கு வந்து அறிமுகமானார் டாக்டர் ஜீவன் அவர்கள் ஒரு நல்ல கேமராமேனாக இந்த உலகுக்கு அவர் வந்து தெரியும் இந்த திரைப்படத்தின் மூலியமாக ஒரு நல்ல இயக்குனராக அவர் வந்து ஒரு விஸ்வரூபம் எடுப்பார்னு வந்து நம்பலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் வந்து சொல்ல நினைக்கிறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு பா விஜய் சார் தான் வந்து எழுதணும் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சது அப்புறம் வந்து இன்விடேஷன் கார்டெலாம் போடும்போது பா விஜய் தான் இருந்தது பட் கம்போசிங்கில் உட்காந்து ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட் சாங்கு சும்மா டம்மி எழுதலாம் அப்படின்னு வந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் அவரே வந்து முழு பாடலையும் வந்து எழுதிட்டார் அவ்வளோ பிரமாதமாக வந்து எழுதியிருக்காரு பா விஜய் நெருங்கி நண்பர் அவனும் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டார் அண்டு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு எப்பவுமே பர்சனலாக வந்து மெலடிஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் அப்படி இந்த படத்தில் அந்த என்னென்னமோ என்னென்னமோ அப்படின்ற ஒரு ட்ராக் அப்புறம் இன்னொரு சாங் வந்து தீம் தீம் அப்படின்ற ஒரு ட்ராக் அதை சரிகமாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்துடைய ஆடியோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் இந்த தீம் தீம்க்கு ஜஸ்ட் ஒரு மேக்கிங் வீடியோ இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க யூடியூப்பில் சரிகமாவோட யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைன் திஸ் வீடியோ தீம் தீம் சாங்கோட மேக்கிங் வீடியோ அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் சிங்கர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண சிங்கர்ஸ் எல்லாரையும் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன் சின்மயி சிறுகாலி சிவச்சந்திரன் அவர்கள் நரேஷ் ஐயர் ஹரிச்சரன் சின்ன பொண்ணு மதுரை சரோஜா எம்எல்ஆர் கார்த்திகேயன் வேல்முருகன் பிரியா ஹேமேஷ் திவ்யா ரம்யா ரிச்சர்ட் அண்ட் ஜெயராஜ் இங்கே எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நான் வந்து எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கின்ற என்னை வாழ்த்த வந்திருக்கின்ற இந்த படம் வெற்றி பெறணும்னு நல்ல எண்ணத்தோட வாழ்த்தைய அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் அடுத்து பத்திரிகை நண்பர்கள் மீடியா நண்பர்கள் அண்டு எஃப்எம் ரேடியோ அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஏன்னா உங்களால் தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து படத்தில் இருக்க விஷயங்களை வந்து வெளியில் கொண்டு போக முடியும் நீங்கள்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இந்த நான் வந்து இந்த சின்ன படமாக பெரிய படமாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் வெற்றி பெற்றால் அது வந்து நிச்சயம் பெரிய படம் பிரபு சாவுக்கு சொன